，欢迎观看《青蛙砍神拿破仑战争》GF 2021众神之战总决赛。这里是60太阳神队对阵1365狗人队。我们来快速的介绍一下两边的选手。这边有来自第五雷斯顿军团，呃，是哪个分团来着？我不确定是 KM 还是 KT， 不好意思各位。的月容白月同志，再往右有着来自。第五雷斯顿军团风林火山分团的小温温荣威，我愿称其为卧龙啊。呃，既然有卧龙，那肯定有凤雏啊。那待会儿我们会介绍。在右边这位是来自阿斯加尔德的卢比，字川叉。再往左是这来自圣殿骑士团的大 B， 再有是这个尘封骑士团的桑。然后圣殿的第一回合开始了，各位，非常快速的。左翼、中翼逐渐崩溃，最后的月容白被四个人围死在了角落。第一局属于六零太阳神队的胜利。这一边的一三六五狗人队的人员组成是来自一队、三十六队，还有五队的。另外一头则截然相反，全部来自同一支队伍——六零汉诺威军团。好，我们等一下再说。来了本场比赛的第二回合，我们现在来到了六零太阳神队的八子龙八炮视角。对上了桑，找到了一个对决的机会，刺伤一下。另外一头的进展，双方各取得了优势。三 v 三的局面是因一个大换位来这边支援八子龙，八子龙顺带收走了大逼。最后的卢比先入一打三，看不到一丝希望，被时间精准的刺刀一击秒杀。八八炮，八子龙，在他右边的是呃自吕布的芊芊啊，吕布自奉孝。天天自吕布，再往左，呃，又是没有任何绰号的诗音，非常激进的一名中意选手，来自汉诺威本部。啊，刚刚那两位选手也是汉诺威本部的，可以说。好，好吧，都准备好了，不好意思，各位，来到本场比赛的第三回合，然后是老汉还有优剧，好吧，老汉直接白给了这边，优剧也呃接连倒下，左翼的进展非常迅速，四个人全部拿下，然后是八子龙孤军奋战，一打四。长坂坡的赵云终究没有撑撑过四名狗人队选手的围攻。老汉亦是来自汉诺威军团本部的一名大将，在鸟窝妹妹的排行榜拿下了第一。在四月的时候，现在鸟窝妹妹已经死掉了。最右边是我们来自圣殿骑士团分部的孙哥孙传庭。啊，现在倒下了，好吧。二比三的局面，卢比和月容白对阵三名太阳神队的大将，最后三人的围攻被石英拿下，卢比倒下了。本场比赛第五回合，六零太阳神队领先两分的情况下，狗人队这边还有一名名叫皮皮虾的同志，并没有睡醒，啊，并没有赶到比赛现场，要不然可能会把这里的伤给换下，也许。本场比赛的第五回合。桑作为最右翼，对上了芊芊和八子龙。芊芊赶去支援中翼，然后贴自己的队友诗音，然后芊芊呃接连倒下。而比赛的局面快速追到这边的大 B， 然后再穿反过来收走卢比。本场比赛第六回合，八子龙作为最左翼，好，那边中中翼一个 TK， 然后五比一的比分。好吧，每一回合进展都非常顺利，呃，不是顺利，非常迅速啊。相比我打的铜牌赛，这场比赛进展的有点过于迅速了，可能说。小温作为中翼，一般是一名非常会创造机会、非常会试探的一名选手，在本场比赛拿了榜二，目前来说，卢比卢川叉拿了榜一。优剧孙哥孙传庭穿到了这边，呃，并没有带走任何一人，被收掉了。然后，快速的拥，互拥，小温拿下两个人头，还是榜二。卢比卢川叉，六比六的战绩，仍然坐拥着榜一的位置，五比二的比分。本场比赛的第八回合，月容白作为最左翼，左翼和中翼快速的突破，右翼也快速的收人，非常干净利落，只损失了老汉一人，六零。太阳神队又拿下一局大胜
。我们队把大 B 给换下，把屌炸天，来自呃拿破仑，不知道是哪个战队的，战团来自尤骑士的天降。本场比赛的第九回合，双方再次对冲。有人白做的最左翼，好，第一个杀敌来自小温，但是很快的左翼补了上来，老汉非常迅速的突破，分别二 v 一，那边的月容白换走了一人，这边的小温二 v 一，一比二还在殊死奋斗，仍然面对三名选手，最后我们的卧龙被凤雏给收掉了。是的，所谓的凤雏就是森哥孙传庭，在不管是物理的战斗力上，还是精神支持上，都是传奇级的人物。孙哥一个上个挡，然后一个绕后，一个转圈过来，然后老汉，哎呀天哪，这一波三杀，然后再扑向另外一头，一局完胜。我们的大将 TNT， 我认为是狗人队第二强的人，恐恐怕目前还没有赶到现场。屌炸天换了上来 ，R， 另外一头的太阳神队需要更长啊，但我没说，他们准备好了。本场比赛的第十一回合，领先六分的情况下，狗人队是否有？追回了希望，终于拿下两个人头，然后 U G 那边二比一快速解决，这边也非常逊色。他们的残局少打多，仍然是采用着这不断穿插的战术，十六杀四死的战绩。本场比赛的第十二回合，我们来到了八子龙的视角，作为太阳神的最右翼。U G 终于拿下一个人，哎呀天哪，简直是要把士气给打崩了。把视角给移到我们的 U G 身上，我们的六零太阳神队的榜一森哥森川啊，算了，我我读他们读的太多遍了。上格朗找到一个，哎，这边刺伤，但是两个人互相换位啊，森、哦、哥倒下了，大 B 拿下了这边的胜利，剩下配合卢比围攻一下，这是八子龙吧？是的，然后两个人一起共同下刺伤，然后给掉了一个人，这个实在有点太。二比一是很少会被翻盘的，说实话。三十三的血对阵二十六的血，八子龙是否能战胜卢比？啊，应该反过来问，卢比是否能战胜八子龙？两个人一个原地打转，卢比并没有抓到八子龙的失误，一个稍微延长落刀，仍然挡住了。一个挡反，来回挡反，卢比仍然挡住了他的攻击。八子龙尝试绕圈抢刀，然后抓到了一个上个挡失误，下次把卢比给收掉。十一比二的比分，就现在来说，想扳回来恐怕有一点点。太迟了，各位。其中一边真的是准时到达比赛现场了，在三十分的时候就来起了五人，另外一边恐怕没有热好生吧。哎呦，这没有热好生，这边就把对面给完胜了。十一比三的比分，有没有绝地翻盘的可能？如果能追回到八分，至少也是居功至伟了。五人队这边没有任何。想拖延，等到天梯来的意思。好，直接走，走进拿下一个人头。老汉被小温给拿下，这头的放弃二 v 一，选择对决。这另外一头还反过来还是要往这边二 v 一，仍然没有解决掉，死在了混战中。月容白最后的一 v 三，三个人一起下次月容白尝试挡反，应该是尝试挡反，不确定。他刚刚在那儿一直变招。好，把一名极为激进的选手放到左翼，我并不知道，我并不。确定是不是一个非常好的战术，可能放在中翼会是更好的选择。一个垃圾离飞没有抓到失误，那边的 U G 转了起来，突完右翼去突中翼，直接拿下。剩下的2比五的局面没有任何看不到意思，希望各位。13比3的比分，再过一分就会来到60太阳神队的赛点。1 3 6 5狗人队，也许他们今年的旅途就走到这里了。众神决战，似乎有一点点。一边倒的意思。十三比三的比分。U G 老上个档，下个档前压了，然后这边又是各种绕后，非常快的解决了中翼，然后扑向右翼，然后再扑向左翼。十四比三的比分，来到了太阳神队的赛点，屌炸天作为最右翼，对上了天天，左翼狗人队的小温。拿下了两个人头，士气猛然暴增，一下扑向右翼，洗刷了他们的连败，打断了他们的连败，拿下又追回了一分，十四比四的比分。狗人队到底是否能力挽狂澜
，本场比赛第十九回合。B 那边老汉率先拿下了玉容白，刘军拿下了不少人头，但是很快的二比四追成了二比二，互相的穿插，再拿下了两个人头，卢比卢穿插，本回合拿下了三杀，而小温。配合作为一个非常稳重的左翼的选手，稳住了他的局势，二比四翻盘，又追回了一分，十四比五的比分。双方再次准备就绪，十四比五的比分。我们来关注一下月容白吧。好，刺伤老汉，老汉找到一个绕后的机会，扔四比三的局面。那边幽居在杀死一人，幽居这边又转死一个人，来到二比二的局面，双方互相穿插，谁的格挡金有基本功更好一点？其中。玉龙白跑到两人中间吗？哦，不是，是幽居跑到两人中间，被围死了，然后来到了芊芊和玉龙白的对局，然后抓到了芊芊的下上个档失误。芊芊在往年的对决恐怕是一个非常牛逼的对决人，但是刚刚的表现其实有点失望，对我来说。但是不管怎样，可能是他紧张，紧可能是他紧张了吧。卢比率先发出了二，拿下赛点的太阳神队。后发出了二，来了本场比赛第二十一回合，一三六五狗人队，一三六五狗人队仍然是背水一战，还在危险边缘。U G T K 自己的队友这边的啊，互相转圈，好吧，仍然拿下了人数优势。三比二的局面，互相穿插又扳回了一人，然后又来到了对决局面。芊芊证明的机会到了，小温和芊芊的对决，芊芊抓到了小温的格挡失误，本回合拿下了三杀。恭喜六零太阳神队拿下了 GF 2 0 2 1的总冠军，而狗人队荣获亚军。感谢各位的收看，我们明年再见。我们这样的收尾是不是有点太草率？但是我们我也不想搞得太冗长，就这样吧，各位，众神决战到此结束。